ஹாய் நண்பா இன்றைக்கி பிறந்த நான் காணக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இனிய பிறந்த நான் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தினந்தோறும் முக்கிய செய்திகளை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் பேரில் ரூபாய் தொண்ணூற்றேழு கோடி நிவாரண கடன் பெறுவதும் மோசடியில் ஈடுபட்ட இந்திய இன்ஜினியர் சிக்கினார் சைனாவில் உகான் நகரத்தில் உள்ள ஒரு கோடி மக்களுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் இராணுவ கோர்ட்டு அருகாமை நடந்த குண்டு வெடிப்பில் இராணுவ வீரர் உட்பட ஐந்து பேர் பலி மத்திய அரசு இரண்டாவது கட்ட சலுகையில் விவசாயிகளுக்கு ரூபாய் இரண்டு லட்சம் கோடி கடன் மற்றும் வீட்டு கடனுக்கும் மானியம் நீடிப்பு கொரோனாவோட பாதிப்பு ரெட்டிப்பாக்கும் தன்மை குறைந்து உள்ளதாகவும் மத்திய மந்திரி ஹர்ஷவர்தன் கூறியுள்ளார் பதினாலு மாநிலங்களில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிய பாதிப்பு எதுவும் வரவில்லை என்று கூறினார் ஜூன் முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி வரை ரயிலில் பயணம் செய்வதற்காக முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்கள் எல்லாம் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும் டிக்கெட் கட்டணத்தை முழுமையாக திரும்பி தரப்படுவதாகவும் ரயில்வே நிர்வாகம் கூறியுள்ளது பிரதமர் மோடி அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி பொருளாதார சிறப்பு திட்டத்தை பார்த்து ஐநா பொருளாதார நிபுணர்கள் பாராட்டியுள்ளனர் இளைஞர்கள் மூன்று வருடம் இராணுவத்தில் பணிபுரிவதற்காக ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை இந்திய இராணுவம் தயாரித்து வருகிறது மது கடைகளை மூடிய வழக்கில் தமிழக அரசு மேல்முறையீட்டு மனுவை இன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டு விசாரணைக்கு இன்று வருகிறது இந்தியாவில் அடுத்த வாரம் முதல் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரிய ஆயுர்வேத மருந்துகளை கொடுத்து சோதிக்க முடிவு எடுத்துள்ளது டெல்லி விமானத்தில் வெளிநாட்டுக்கு கடத்த முயன்ற ஐந்து லட்ச முகக்கவசங்களை சுங்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் கொரோனா பிரச்சனை மேற்கு வங்காளத்தில் அரசியல் மோதலாக மாறியுள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்க படிப்படியாக தான் தளர்த்த வேண்டும் சொல்லி தமிழக அரசுக்கு நிபுணர் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் போதியமான அளவு பாதுகாப்பு மேற்கொள்ளாமல் விட்டதுனால தான் கொரோனா தொற்று பரவலுக்கு ஒரு காரணம் என்று தமிழக அரசின் மீது மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை குறித்து தெளிவான விவரங்களை வரக்கூடிய பத்தொன்பதாம் தேதி அறிக்கை மூலியமாக வெளியிடப்படும் சொல்லி அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் டீ கடையில் டீ குடிக்க அனுமதி தர வேண்டும் என்று வணிக சங்கம் பேரவை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது டெல்லியிலிருந்து சென்னைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் மூலமாக வந்த எழுநூற்றி எண்பத்தோரு பேரும் லார்ஜுகள் மற்றும் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னதாகவே அவர்கள் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலே கொரோனா தொற்று அறிகுறி உள்ளதா என்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டது வரி செலுத்துபவர்களுக்கு வசதியாக வாட்ஸ்அப் வசதி செயல்பாட்டில் உள்ளதாக ஜிஎஸ்டி கூடுதல் கமிஷனர் பி செந்தில் வேலவன் கூறியுள்ளார் வாகனங்களுக்காக வரி செலுத்த ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால நீடிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் நேற்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிப்பட்ட எண்ணிக்கை பார்க்கும்போது நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழாகவும் இதுவரை தமிழகத்தில் மொத்தமாக கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை போகும்போது தொள்ளாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி நாலாகவும் உயர்ந்துள்ளது அமெரிக்காவில் ஜான்சன் ஹப்கின்ஸ் புளூபர்க் பொது சுகாதார பள்ளி அமைப்பில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டாங்க அந்த ஆய்வுகளை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் பார்க்கும்போது தென்னாசியா பக்கத்தில் ஊரடங்கு தான் அதிகமாக நம்ம கடைப்பிடிச்சு வரோம் இந்த சூழ்நிலை பார்க்கும் போது சுகாதார சேவையில் பெருமளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது குழந்தைகள் பிறப்பு சிசு பாதுகாப்பு நோய் தடுப்பு குடும்ப கட்டுப்பாடு போன்ற ஆகியவற்றில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது பல நாடுகளில் பள்ளிகள் மூலமாக தான் குழந்தைகளுக்கு சத்தான உணவு கிடைக்கப்படுவதாகவும் இந்த சூழ்நிலை பார்க்கும் போது பள்ளிகள் மூடப்பட்டு உள்ளதுனால அவங்களுக்கு தகுந்த உணவு கிடைக்காமல் உணவின்றி தவிப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது ஊட்டச்சத்து கிடைக்காமல் குழந்தைகளுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட உள்ளதாகவும் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் வழக்கத்தை விட அதிகமாக உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் இந்தியாவில் மட்டுமே மூன்று லட்சம் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு உண்டாக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் பிரேசில் பாகிஸ்தான் நைஜீரியா மாலி ஆகிய நாடுகளில் அதிகமான உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் இந்த ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது சிக்கிம் வடக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் இந்திய இராணுவ கர்னல் மற்றும் இராணுவ வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேச எல்லைகளில் பசி தாக்கத்தினால் புலம்பெயர்ந்த 
தொழிலாளர்கள் போலீசார் மீது கல் வீசி தாக்குதல் நடத்தினர் திருச்சி மாவட்டத்துல கொரோனா பணியை முடித்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி செல்லும் போது சரக்கு வேண் மோதி பலியான பிஓஓ குடும்பத்துக்கு ஐம்பது லட்சம் நிவாரண உதவி தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் கடந்த பதினஞ்சு நாட்களில் கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கையும் கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு பலியானவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் இரட்டிப்பு அடைந்துள்ளதாக சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ணா இன்றைக்குள்ள முக்கிய செய்திகள்லாம் முடிஞ்சாச்சு ஓகே அண்ணா இன்றைக்கி நம்ம ஒவ்வொரு சூழலிலும் ஒவ்வொரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் நேரத்தில் இப்போ நிறைய தளர்வுகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தளர்வுகளை நம்ம பயன்படுத்தும் போது எது முக்கியமான காரியங்கள் இருந்தால் மட்டும் வெளியே போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த போகிற நேரத்தையும் பாதுகாப்பாக போயிட்டு பாதுகாப்பாக வர மாதிரி நம்ம என்னென்ன செய்யணும்னா மாஸ்க் போடணும் முடிஞ்ச அளவு இருந்துச்சுன்னா கை க்ளோஸ் இருந்தால் க்ளோஸ் போட்டுக்கோங்க சரியா பாதுகாப்பாக போயிட்டு திரும்பி வந்தவுடனே வீட்டுக்கு வந்தவுடனே கை கழுவிட்டு சுத்தமாக இருங்க நம்ம பாதுகாப்பாக போயிட்டு வரணும் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த கொரோனா தொற்று இருந்துச்சுன்னா நம்மளை மட்டும் பாதிக்க போகுது இல்லை நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கவங்களும் பாதிக்க போகுது ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கவனமாக பாதுகாப்பாக போயிட்டு எப்படி பாதுகாப்பாக வர முடியுமோ அதை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் வெளியே போனாலும் நம்மளை தெரிஞ்சவங்க பழகினவங்க நிறைய பழக்கமானவங்க எல்லா பேரும் நம்மகிட்ட பேசினாலுமே கொஞ்சம் இந்த ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம பேசுவோம் என்ன செய்ய கொரோனா வருவதுக்கு முன்பாக கொரோனா வந்த பின்பாகன்னு சொல்லி நிறைய மாற்றங்கள் வந்துச்சு நம்ம அதை கடைப்பிடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளும் சேஃபாகி நாலு பேரை சேஃபாக்க முடியும் நம்மளை குடும்பத்தையும் பாதுகாப்பு வைக்க முடியும் கவர்மெண்ட்டு என்னெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் கடைப்பிடிங்க ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் ப